बहुत ही डिफरेंट वीडियो हमारे पास आज है जिसका टाइटल बहुत अजीब है और हमें दे सुन के अजीब लग रहा है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि तुर्की की मोस्ट डेंजरस नेबरहुड हमने यहाँ तो तुर्की में हमेशा हमने अमन देखा है बहुत कम हम इस तरह की जो है मिलती हैं बातें लेकिन ये वीडियो हमें फर्स्ट टाइम आया और हम इसको फर्स्ट टाइम ही देखेंगे और हमें पता नहीं इस वीडियो में ऐसा क्या है तो पहले देखते हैं फिर उससे बात करेंगे Yirmi numara Gaziantep Vatan Mahallesi. Sadece Google'a adını bile yazsanız karşınıza binlerce cinayet haberleri çıkar. Sır ölümleri ve çatışmalarıyla ünlenmiş Gaziantep'in en tehlikeli bölgelerinden biridir. 19 numara Kuyubaşı Eskişehir. Eskişehir. Ne kadar baskın yaparsanız yapın, bitmek bilmeyen kaçakçılık ve uyuşturucu şebekelerinin kol gezdiği bu bölge, polislerin sürekli operasyon düzenlemesiyle ünlenmiştir. Eskişehir'in en tehlikeli bölgelerinden biridir. 18 evet. numara Zeytinköy Antalya Yüzlerce polisin katıldığı uyuşturucu baskınlarıyla sık sık gündeme gelen Antalya'nın en tehlikeli semtlerinden birisidir. Burada ne ararsanız var, yan kesici, gaspçı, torbacı, kapkatçı ve dağız. 17 numara Faroz Mahallesi Trabzon Buraya Fenerbahçe formasıyla girmek hayli bir tehlikeli. Darıcık sokaklarının içindeki silah sesleriyle, kavgalarıyla ve balıkçılarıyla bilinen Trabzon Mahallesi kol bastığının ana vatanıdır. 16 numara Doğanlar Mahallesi Konya Ufak çocukların bile bıçak taşıdığı, herkesin birbirine bıçak çektiği, kavgasız bir günü bile geçmeyen Konya'nın en tehlikeli bölgelerinden biridir. 15 numara Çavuşbaş Afyonkarahisar Buranın yabancısı olup da öyle elini kolunu sallayarak girip çıkan olmamış. Mahalleli örnek biri kendisine müziğin sesini kız. Çocuklar ders çalışamıyor diye ikaz eden anneyi ve babayı infaz etmiş. Afyon Karahisar'ın en tehlikeli semtlerinden biridir. 14 numara Çarşamba Samsun Burası İtalyan mafyalarını aratmıyor. Uyuşturucu ah, şekerlerinden pek meşhur olduğu çocuk yaşta silahlanmanın başladığı Samsun'un en tehlikeli bölgelerinden biridir. 13 numara Bağcılar İstanbul 600 bin nüfusuyla İstanbul'un üçüncü büyük ilçesidir. Çok kalabalık bir semt olmasından dolayı her türlü insan bulunuyor. Tam anlamıyla bir banyo olduğu söylenebilir. Dört bir yana buram buram gridir. 12 numara Çömlekçi Mahallesi Trabzon Genellikle Rus, Azeri ve Gürcü vatandaşlar ülkeye buradan gelip bu mahallede biraz kaldıktan sonra dağılmaktadır. Türkiye'nin en büyük genel evi olduğu söyleniyor. Üstelik pazarlıklar gizli saklı mekanlarda yapılmıyor. Sokaklarında Rus, Gürcü, Azeri kadınlara sıkça rastlamak mümkün. 11 numara Dolapdere İstanbul Alabildiğine tehlikeli, bir o kadar da renkli İstanbul beldesidir. Halk arasında çalınan arabaların getirilip parçalandığı mekan olarak bilinir. Gecesini bırakın, gündüzü bile tedirgin edicidir. 10 numara Tarlabaşı İstanbul Eşkıya ve ağır roman filmleri burada çekilmiştir. İstanbul'un uyuşturucu merkezlerinden biridir. Özellikle ucuz malların buradan piyasaya sürüldüğü söylenir. Her türlü insanın bulunduğu İstanbul'un en tehlikeli bölgelerinden biridir. 9 numara Bağlar Diyarbakır Su sayısının çok fazla olduğu, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bu bölgede birçok kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır'ın en tehlikeli bölgelerinden biridir. 8 numara Hacı Yusuf Mahallesi İstanbul Uyuşturucu dolayısıyla narkotik polislerinin sürekli operasyon yaptığı yerlerden biridir. En unutulmaz anılarından birisi bir gencin medya ve polislere okyon ben ya sözüyle çıkışıdır. Bırakın uğramayı yakınından bile geçmesi tehlikeli olan İstanbul'un en tehlikeli bölgelerinden biridir. 7 numara Gazi Mahallesi İstanbul 
Filadelfi. Adına gösteri yapılmamış herhangi bir unsurun kalmadığı haber bültenlerini sürekli işgal ederek bitmek bilmeyen olaylarıyla İstanbul'un en aksiyonlu ve en tehlikeli mahallelerinden biridir. 6 numara Kore Mahallesi Tekirdağ Kaşak elektrik ve su kullanımıyla ve tapusuz evleriyle ünlenmiştir. Seyir halindeki kamyondan kurbanlık koyun çalabilen bir yerdir. İçinden arabayla hele ki jiple geçerseniz freni sakın kullanmayın derim. 5 numara Sarıgöl Mahallesi İstanbul Gazi Osman Paşa mahallelerinden biridir. Sokaklarında her gece çılgın düğünleri olur. Eğlenceli bir yer gibi görünür ama uyuşturucu baskınları konusunda başı çeken bölgelerden biridir. 4 numara Kadife Kale İzmir İzmir'in en güzel manzaralarından birine sahip bir gece kondu semtidir. Polisin kolay kolay giremediği yerlerden biri olarak bilinir. Sokaklarındaki top oynayan çocuklar bile elinizdeki elektronik cihazları almak için saldırabilir. Yolda yürürken yolunu kaybetmiş bir hançer sırtınıza saplanabilir. 3 numara Çilek Mahallesi İçel Mersin Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı olaylı bir mahalledir. Araçların ve trenlerin taşlanmasıyla meşhurdur. Mesela birkaç hafta önce Suriyeli bir çocuğu kaçırıp 100 bin lira fidye istemişler. Amacına ulaşmayınca ne yazık ki çocuğu öldürmüşler. 2 numara Yüreğir Adana her ne kadar Kiramitane, Şakir Paşa veya Seyhan demek istesek de özellikle Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Adana polisine illallah ettiren bir yerdir. Olur da buradan geçerseniz sakın ola kavgaya tutuşmayın. Sonunuz ya mezar olur ya da hapishane olur. 1 numara Çin Çin Ankara Ankara Ankara'nın en tehlikeli ve en belalı bölgesiydi. Polisin kolay kolay giremediği söylenir. Yapılan büyük çaplı baskınlarda kilolarca uyuşturucu ve silah şephaneleri bulundu. Sadece geceleri değil gündüzleri bile girilmemesi gereken yer olarak nam salmıştır. Şafak Operasyonu adı altında 2000 polisin katıldığı en büyük temizlik hareketi ve kentsel dönüşümle gece konduların büyük çoğunluğunun yıkılmasından sonra neyse ki Çin Çin bölgesi dağıtıldı. Yine de eski namını korumakta. स्पीचलेस <laughs> हो गए और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सच है कि झूठ है ये आप लोगों ने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि इसमें इस वीडियो में कितनी सच्चाई थी सच्चाई है हाँ और वाकई में ऐसा है और अगर वाकई में ऐसा है तो पाकिस्तान और तुर्की में कोई फर्क नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे, ऐसे हैं है। जो इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल उसमें लोग रहते हैं और सबको पता भी है लेकिन कोई कुछ कर नहीं लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माफिया बन चुकी है इतने स्ट्रॉन्ग उनके ग्रुप्स हैं अलायंस हैं वो कि आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते उनकी चीजों को लेकिन वो फिर भी आपके नेबरहुड में जी रहे हैं रह रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते और आप कई दफा तो आपके दरमियान में फिर रहे होते हैं तो ये चीज है पाकिस्तान में भी अगर ये वीडियो झूठ है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो सच है तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है फिर तस्न रिएक्शन के क्योंकि हमने तुर्की पे इतना काम कर लिया कि अब हम तुर्की की सच्चाई की तरफ चल पड़े हैं क्योंकि हाँ। ये लोग ये बहुत कम लोग दिखाते हैं ज्यादातर तो फूड दिखा रहे हैं खूबसूरती दिखा रहे हैं पहाड़ दिखा वो रहे हैं वो तो सच्चाई है तुर्की खूबसूरत है फूड है उसका वो अलग चीज है ना वो अलग चीज पॉजिटिव चीज है एक सच्चाई का मेरे कहने का मकसद ये है कि हिडन चीजें जो होती है जो आम इंसान नहीं देख पाता या सुन पाता हम वहां तक जो है हमें वहां तक वीडियो जो है आना शुरू हो चुकी है तो हम एक एक मुल्क को जानने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसकी ऊपर की खूबसूरती के साथ साथ अंदर की जो बदसूरती होती है इस तरह ये लोग बदसूरती बदसूरती में ही आते हैं ना क्योंकि आप जिस मुल्क में भी जाए पाकिस्तान कम खूबसूरत है हाँ। लेकिन दहशत गर्द यहाँ पर भी हैं यहाँ पर सब कुछ होता है यहाँ पर ड्रग्स भी है सब कुछ है और वही सब चीजें वहां पर नजर आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अब किसी मुल्क के उस तह तक जा रहे हैं जहाँ तक आम इंसान जो वहाँ के रिहायश है सिर्फ वो जानते हैं वो जानते हैं बाहर के लोग नहीं जानते तो ये चीजें हमें जब समझ आती हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ वाकई में ऐसा है और थैंक यू सो मच हम पे इतना ट्रस्ट करने थैंक यू सो मच और हम, हमें ये चीजें देख के कुछ गलत नहीं फील हो रहा है ये हर दुनिया में हर मुल्क के अंदर आप इवन अमेरिका जाए यूरोप जाए सब जगह जाए ये सब चीजें हर जगह आपको मिलेंगी ये एक सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है ये ये बैठ लग कह सकते हैं ये हम बैठ लग कह सकते हैं कि हाँ। इंसानों में ये सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है और कुछ जो है इंसान इनसे इन्वॉल्व भी होते हैं और कुछ मजबूरी के तौर पर हाँ शॉर्ट वे ज्यादा पैसे कमाने के चक्करों में ये सब कुछ होता है लेकिन अल्लाह सबको जो है हिदायत दे 
اور یہ چیزیں جو ہے ختم ہو جانی چاہیے کم نہیں ختم ہو جانی چاہیے انشاءاللہ تو بہت ہی امیزنگ ویڈیو تھی اور آپ سب نے پلیز کمنٹس کرنے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں بتانا ہے پورے ترکیے کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا جو میں نے نہیں سنا ہوگا یہ پورا راؤنڈ تھا ترکیے کے شہر تھے اور مین مین شہر تھے جن کی ساری بات ہوئی ہے اور پلیز ہمیں ضرور انفارم کیجئے گا تینک یو سو مچ جنہوں نے لنک شیئر کیا اس کو اریجنل لنک ڈسکرپشن میں ہے ان کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز ہمیں بھی لائک کرتے ہیں سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور کومنٹس لازمی کیجئے گا اس ویڈیو کے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے گھروں محفوظ اللہ حافظ